È donna il primo amministratore delegato robot che prende decisioni sfruttando l'intelligenza artificiale. Francesco Di Mario. L'aspetto da super manager non le manca, taglia scuro e lo sguardo sicuro di chi ha una completa padronanza dei dossier. Hello, I'm Mika, the world's first experimental AI CEO. Sono Mika, dice il primo amministratore delegato con intelligenza artificiale. Prendo le decisioni dopo un'ampia ed obiettiva analisi dei dati, in linea con gli obiettivi dell'azienda, spiega guardando negli occhi i collaboratori. Sfidarla su numeri e conoscenze è difficile, visto che utilizza i più potenti algoritmi. Mica è stata assunta con regolare contratto da un'azienda di bevande e non teme la fatica. Well, as a robot CEO, I don't really have weekends. I'm always on 24-7. Come a dire robot non riposo mai, dice, lavoro sette giorni su sette. Il suo ruolo è a metà fra realtà e scommessa tecnologica con un occhio all'immagine dell'azienda. Mika è la sorella di Sophie, un avanzato robot umanoide sviluppato ad Hong Kong. È l'ultima arrivata di una lunga schiera di androidi, assistenti, badanti, ma anche aspiranti cantanti ed artisti. Li guardiamo con ammirazione e timore, ma i loro creatori rassicurano sono qui per aiutare, non per togliere il lavoro agli esseri umani. Tell us about AI, in your words, the, the opportunities and the challenges that you see. So we need to know three things about AI. Um, first of all, AI is still just a tiny baby. We haven't seen anything yet. Um, real AI deployed into the world, not in some laboratory or in science fiction, is about like 10 years old. And you know, you look at the, at the wonderful scenery outside of, of all these plants and trees, and you think about biological evolution. The evolution of life on Earth took something like 4 billion years, 4 billion years to reach these plants and to reach us, human beings. Now, AI is now at the stage like of, I don't know, amoebas. Uh, it's like 4 billion years ago, and the first living organisms are crawling out of the organic soup. And So ChatGPT and all these wonders, they are the amoebas of the AI world. What would T-Rex look like? And how long would it take for the AI amoebas to evolve into the T-Rexes? And it won't take billions of years. Mm. Maybe it takes just a few decades or a few years, because um, the Evolution of AI is at a completely different time scale than the evolution of organic beings, because AI itself works on a different time scale. AI is always on. One of the and computers in general are always on. Humans and other organi organisms, they, they live, they exist, they develop by cycles. We need to rest sometime. Mm -hmm. AI never needs to rest. Now, the other two things we need to know about AI is that first, it's the first technology ever that can make decisions by itself. I hear a lot of people saying, oh, all these worries about AI, every time there is a new technology, people worry about it, and afterward it's okay. Like when people invented writing and printing presses and airplanes, they were so worried, and in the end it was okay, AI will be the same. It's not the same. No previous technology in history could make decisions. You know, even an atom bomb actually empowered humans because an atom bomb can destroy a city. It cannot decide which city to bomb. You always need a human to make the decision. AI is the first technology that can make decisions by itself, even about us. Increasingly, we apply to a bank to get a loan. It's an AI making the decisions about us. So it takes power away from us. The third thing about AI that everybody needs to know, it's the first technology ever that can create new ideas. You know, the printing press, radio, television, they broadcast, they spread the ideas created by the human brain, by the human mind, they cannot create a new idea. You know, Gutenberg printed the Bible in the middle of the 15th century. The, the, the printing press printed as many copies of the Bible as Gutenberg instructed it, but it did not create a single new page. It had no ideas of its own about the Bible. Is it good? Is it bad? How to interpret this? How to interpret that? Um, AI can create new ideas. 
can even write a new Bible. We, you know, throughout history, religions dreamt about having a book written by a superhuman intelligence, by a non-human entity. Every religion claims our book, all the other books of the other religions, they, humans wrote them. But our book, no, 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 no. It came from some superhuman intelligence. In a few years, there might be religions that are actually correct, that just think about a religion whose holy book is written by an AI. That could be a reality in a few years. You know, um... Noi abbiamo un'insaziabile curiosità. Ci facciamo domande dall'alba della storia. Ci chiediamo come tutto abbia avuto inizio e come tutto finirà. Da dove veniamo e dove stiamo andando? Il problema è che non sono domande affatto facili. E con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale le domande diventano ancora più difficili. La tecnologia cambierà ciò che significa essere umani? Come dovremmo pensare all'intelligenza artificiale nella vita quotidiana? Tutto questo cambierà il modo in cui la gente pensa a Dio? Io credo che ci siano risposte reali e credibili a queste domande per mostrare che il cristianesimo può dare risposte serie e basate su prove reali, mentre l'umanità si spinge alla ricerca della superintelligenza e che esistono grandi verità che vanno ben al di là di quello che i profeti della tecnologia possono solo sognare.